pasó, mija? Tienes razón. Llegó Ponce como con 20 guachos y traía una orden de aprehensión en contra tuya. Pues ni modo, hay que estar tranquilitos, ¿eh? Luego veo cómo mando por ti. Sí, tú no te preocupes, yo me quedo aquí. A mí no me da miedo ese cabrón. De lo que estoy preocupada es que pueda aparecer el cuerpo de Francisco Moreno. Eso sí me preocupa. A ver, espérame. ¿Qué pasó con lo de Francisco Moreno, cabrón? Ya eso, ya está, patrón, ya quedó. ¿Seguro? Seguro. Ya me está diciendo Morillo que eso no te preocupes, que todo está bajo control. Entonces luego veo cómo mando por ti, mija, ¿sí? Ándele, besitos. Te amo. Ver, güey. Levántate, cabrón. ¿Qué pasó, primo? Dale, ya amaneció. Quiero, eh. Ándale, morrilla. Vámonos para arriba. Estamos desvelados, primo. Bueno, amanecimos, pero aquí andamos. A ver, a ver, morras, levántense y déjenos solos porque vamos a hablar de negocios. No, no, yo no quiero hablar de negocios. A ver, a ver morillo, despáchate a las señoritas. Está bueno. A ver, niños, vénganse conmigo. Yo los voy a llevar a sus casas. Órale. Escúchame, ya se armó la cacería, cabrón. ¿Cómo? ¿Cuál cacería? Tengo una orden de aprehensión en contra mía, cabrón, en Nogales. Así es que métanse un pase, lávense la cara y despabilense. ¡Órale, cabrón! No, no, espérame, no me ch... primo. Pero pudimos trabajar aquí mientras llega la mercancía, ¿no? Pero ¿cuál merca, cabrón, si nos las quitó el Chema Venegas, entiendes? Hay que ver al vato que te surtía. ¿Qué pasó? Oiga, patrón, pues que hay un problema. Dicen que no se pueden ir las señoritas que porque no les han pagado. A ver, ¿eres pe... o qué, morillo? Despáchalas, ching... Despídelas. Bueno. Está bien. A ver. ¿Cómo no? ¿Qué te pasa? A ver, quiero ver que te atrevas, Cam. Y como era de esperarse, al Ricardo se le salieron todos los demonios. Mientras que a nosotros nos iba toda madre. A ver, tú vete por los demás pelos a echar un hoyo. Me instalé en el DF con la salmita y desde ahí mero movimos todas las operaciones. No, pues es lo que... Pues es esta chingada. Lo que tenemos hasta ahora, primo. Solo esto, cabrón. Toma, no, ya te estás pareciendo un pinche amigo que se llama Emilio ahí que conozco, cabrón. Hijos de la chingada. Ni me imagino a don Ricardo Almenar y sus primos negociando unos cuantos ladrillos de merca después de que yo le movía toneladas. ¡Órale, cap! Pero, ¿quién lo manda al cap, verdad? Yo, en cambio, tenía acaparada casi toda la producción de Colombia, aparte de la de Escobar. Para mí, solito. Después de esto, hermano, Estados Unidos, hasta yo me lo mago. ¡Uy! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, Cadena se aguantó las ganas de echarse al tostado porque le estaba yendo a toda madre conmigo. Las cosas por ese lado fluían muy bien. Y para completar el cuadro, la DEA y la CIA haciéndome el paro en Centroamérica para distribuir desde ahí a donde me diera la chingada gana. Más no se podía pedir. Era de esperarse que soltaran al Tobías. Sus compas en el gobierno le echaron la mano y nomás salió, dijo que iba a dedicar su vida a combatir el narco. O mejor dicho, que iba a venir tras nosotros. Nos habíamos ganado un enemigo más. Y como todo lo bueno no dura tanto, el güero me advirtió que lo del escándalo en Centroamérica iba a terminar salpicándome. Pero lo peor vino por otro lado. Siempre dije que al enemigo había que tenerlo cerca, pero ahí sí me equivoqué. Tan cerca nos lo jalamos que sin darnos cuenta lo metimos en la cama del rojo. Nos estamos yendo a la alberca, pero ahorita de regreso los ven. Con gusto. Aquí nos vemos, señor Elvira. Sí, 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 cómo no. Vamos. Ya me moría 
Falta poco y estoy regalando casi todo el dinero. Pues yo te dije que, que yo tengo el dinero. Así que vámonos con este. Pero ese dinero es tuyo, no mío. Yo quiero el mío. Y ahora lo que necesito es... Ay, como que me vuelva loco, Reina. Me vuelva loco como solo tú sabes hacerlo. Por un corto tiempo, Regina y Nelson siguieron así. No tardó en detonarse lo que sería el fin de esa racha de felicidad. ¿Cómo no? Somos tienen el dinero. Nos tenemos que ir. Busca el dinero. En el cuarto, vamos. Regina, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Oh, ok, ok, un bolso, mi amor, un bolso, un bolso, por favor. Se nos levantó el plan. Mi yo te juro, vamos a arrancar una nueva vida juntos, con los niños. No te preocupes, ¿sí? Pues ya llegamos a la casa. Como que ya me vengo mereciendo unas vacaciones, ¿qué no? Sí, hey, Rojito, te mereces eso y más, cabrón. Así es que a disfrutar a la mujer, a los hijos. Yo mañana me voy a ir al DF con la salmita. Ahí me voy a esperar hasta que se relaje esta bronca del chinazo con la silla, güey. Al ratito nos vamos a dar un bañito para quitarnos todo el cloro de la alberca, ¿eh? Regina. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué traes esa cara que tienes? Oye, mira, yo ya no sé qué hacer. ¿Qué pasó? No, ¿Qué te pasa? ¿Qué te mataste? Regina, llévate a los niños. ¡No, no! ¡Qué no! no. Oh, ¡Llévate a los niños! Y ustedes se pierden. Llévate a los niños que nos vamos. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, no. Camina, camina. Aquí está mamá, aquí está mamá. Montate en la camioneta. Vamos con el tío Nelson. Con el tío Nelson. Sí, ahí está mamá, mira. Ok, eso. Ahí con el tío Nelson que nos vamos de paseo. Nos vamos de paseo. Con el tío Nelson. ¿Viste? De paseo. Con el tío Nelson. Seguimos así. No, me... Chica. Pero es que tuvo que haber otra manera. Doña Elvira, ni siquiera sé si la mataste. Estaba ahí tirada. Tuvimos que haber hecho algo, Nelson. Eh, eh, ya, ya, ya. Amor, ya va, ya va. Cálmate, sí. ¿Cómo crees? Fue solo un golpe. Doña Elvira está bien. Y perdóname los gritos, Regina, pero estoy muy nervioso. Nos fuimos porque nos teníamos que ir, mi vida. Yo tengo que protegerte a ti y a tus hijos. Nos iban a matar a todos, entiéndelo. Vamos a calmarlo, mi amor, entiéndeme, ¿sí? Bueno, Mamá, escúchame, escúchame, escúchame. Sí, fue una locura, yo lo sé. Pero fue una locura por amor en mi vida. 
Tú sabes que esto que sentimos nos supera los dos. Eso es todo, mi bella. ¿Y, y, y, ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos okay, a ir? Ok, ok, déjame pensar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un avión. Ahí en la guantera debe haber un mapa. Búscalo. Vamos a buscar una pista, eso sí. Una que esté fuera del radar del rojo y de estos hijos de... Ok, confía en mí. Confía en mí que va a salir todo bien. Pero tenemos que escapar de ellos primero, ¿sí? Ok. Es más, ¿sabes qué? Yo me voy a orillar en cualquier momento y yo veo el mapa y tú manejas. ¿Te parece? ¡Regina! Parece que no fue nada Siéntese bien. Parece que no fue nada grave. Regina. El hombre ese, el tal Nelson, se llevó a Regina y a los niños y yo no pude hacer nada. No, no se altere. Yo lo escuché, lo escuché, me golpeó, me golpeó, pero pude ver lo que pasó antes de perder el sentido. Ay, no, los niños, los niños. ¡Chema! ¡Chema! No vamos, no están. No están ni Regina ni los buques, güey. ¡Fue ese pen! ¡Venezolano, ching! ¡Madre! Te dije que ese cap no era de fiar. La situación es verdaderamente preocupante para las agencias y para México, obviamente. Sí, entiendo el impacto internacional que esto debe tener, pero ¿por qué mejor no nos explica qué es lo que está pasando? Aunque no entendemos cómo es que la CIA se adentró tanto en los cárteles de droga, sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. Wow, el DEA y no tiene ningún registro de operaciones por estos países, man. Sí, esto que dice Andros es real, López. Pero bueno, ya que es un hecho esta colaboración, ¿por qué no nos dice también quiénes son los sospechosos para tenerlos en cuenta? Aquí tengo las fichas de los agentes que han sido investigados. Entre ellos está Henry Chinansky. Tú lo conoces bien, Andrews. Nos lo topamos alguna vez en Phoenix. That's right. Yo lo que no quisiera es que se convierta en una, how do you call it, a witch hunt, una cacería por brujas. Olvídense de mí, vayan por ellos. Yo ya estoy bien, apúrense. Seguramente todavía están en el pueblo. Hijo de su puta madre. Se metió con mis buques y con mi vieja acá. Rojo, márcale a la Regina el celular. A ver si contesta por acá. Claro, cabrón. Estaba solo. Eso creo. Al menos aquí no vi a nadie más. Contesta, cara. Contesta. ¿Qué quieren? El tío Nelson va a comprarle lo que quieran los chiquitos. Tú te volviste loca, ¿cómo? Óyeme, ¿qué te pasa? Perdón, mi vida, perdón, entiéndeme. Estoy nervioso y no es conveniente que atiendas el teléfono. Dámelo. Tu... Regina, escúchame. Confía en mí, mi amor. No es conveniente. ¿Mm? Todo va a salir bien, mi amor. Pero ahorita no es conveniente. Te lo puedo asegurar. ¿Sí? Compro los mapas, los caramelos y seguimos. Después usa el teléfono que tú quieras, ¿sí? Mi amor, tranquilo. De verdad. Y perdóname, ¿sí? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que Teonel se lo va a comprar? Estos días han sido duros, los peores de mi vida. Pero la responsabilidad con los ciudadanos me da ánimos y fuerza para seguir adelante. La mala voluntad de algunos funcionarios con intereses políticos nos tuvieron detenidos. Pero ante la falta de pruebas, recuperamos la invaluable libertad y le demostramos al pueblo de México que somos inocentes. Y estamos aquí, dando la cara con la firme convicción de seguir trabajando con Ahijo por la ciudad, por el Estado y por nuestro México. Quiero que me mandes esta información. Clara. ¿Qué pasó, Ponce? ¿Cómo vas? ¿Viste la conferencia de prensa? ¿Cuál conferencia de prensa? Tobias Clark acaba de salir del reclusorio y convocó a los medios a declarar. Asegura que no tenemos ninguna prueba en su contra. Este cap, 
quiere llevar toda la política. Se quiere hacer la víctima. Le preguntaron algo de Almenar. ¿Dijo algo? No dijo nada. El hijo de la fregada debe haberse escondido muy bien. ¿Tú cómo vas? ¿Has conseguido alguna pista? No, nada. Intervenimos su teléfono, mandamos seguir a su mujer, pero no sabemos nada de su paradero. En algún punto, este cap se tiene que equivocar. Te tengo que dejar, Clara. Hablamos después. Puedo decirte que aún estoy impresionado por tu nombramiento. A eso se le llama ascender rápido en la carrera. Obra del Chema Venegas. Tanto revuelo que armó en mi patio hasta terminé llamando la atención de los de la DEA. Como ves, eso sí es una razón. Mis conexiones en el gobierno no son tan fuertes como las tuyas, Ponce. <ríe> Ni tanto. Puede que tengamos la colaboración de la DEA, pero por mi gobierno estamos... Me han dejado solo. Tenemos que hacer todo con las uñas. 